নমস্কার স্বাগতম প্রাইম টাইম এটিনৰ লৈ মৰাশ পিটা গোস্বামী আৰু বা পাপৰি অবৈধ হুদখুৰক মাধমাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হুদলৈ লোৱা ধন উভতাই নিদিবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্রী এতিয়াৰ পৰা ধাৰে লোৱা লোকক ধন বিচাৰি হাৰা হাস্তি কৰিব নোৱাৰিব হুদখুৰে উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যত একাংশ লোকে হুদলৈ টকা দি ব্যাপক লুণ্ঠনৰ চলোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহাৰ পিছতে এটা কঠোৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্রী হুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ মুখ্যমন্ত্রী হুদখুৰ বিলাকৰ দোকানখন মই বন্ধ কৰিব খুজিছ হুদখুৰক উভতাই দিব না লাগে ধাৰে লোৱা ধন হুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত থাকিব অভিযান অবৈধভাৱে হুদৰ ব্যৱহাৰ কৰি সাধাৰণ দৰিদ্ৰ লোকৰ পৰা লাখ লাখ টকা হৰকাই থকা হুদখুৰৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰী দিলে মাধমাৰ এতিয়াৰ পৰা হুদত টকা লোৱা হকলে উভতাই দিব না লাগে মূলধন অৰ্থাৎ ধাৰে লোৱা লোকক ধন বিচাৰি হাৰাহাস্তি কৰিব নোৱাৰিব হুদখুৰে রাইটার বিভিন্ন ঠাইত অবৈধ সুদখুরের বিরুদ্ধে আরক্ষী অভিযান চলাই থাকার সময়তে শদিয়াত মুখ্যমন্ত্রী করলে এই বৃহৎ ঘোষণা এই সুদত যে টাকা ধার লয় সুদখুর বিলাক দোকান মানে বন্ধ করব খুঁজি এশ টাকা ধার দিয়ে আক বিশ টাকা বোলে সুদে দিব লাগে মাহত আরে এই একটা কি নতুন টেকনিক আরম্ভ হয়ে গেল সেই কারণে এটা আমি সুদখুর বিলাকর উপর তো আমি লাগি আছো দুদিন পিছত টিভিত পাবই যে সুদ সুদত লোৱা টকা কোনেও ঘুরাই দিব না লাগে বুলি হেতু ফ্রি হৈ যাব আপোনালোকৰ তাৰ ব্যৱস্থাটা কৰি আছো দুই এদিনতে ঘোষণা পাবই লাভ হ'ব হয় নহয় ইফালে লাখপতি বাইদেউ আছৰি আবেদন পত্ৰ অহা মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত জমা লোৱা হ'ব এই কথা ঘোষণা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় প্ৰথম কৃষ্টিত পাব 10000 টকা দ্বিতীয় কৃষ্টিত পাব 25000 টকা ঋণ পরিশোধ করব না বারো হাজার পাঁচশো টাকা এটা ফর্মখ ঘুরাই দিব লাগিব কোন তারিখে ঘুরাই দিব লাগিব তিন তারিখ চারি তারিখ নহলে পাঁচ তারিখ একদিনায় ঘুরাই দিব লাগিব ডেটটু অহা কালি আপনাদের পেপারত পাই যাব প্রথম আমি কি পাম দশ হাজার টাকা আমার ব্যাঙ্ক একাউন্টত টুপুং করে সুমাই যাব দ্বিতীয়তে যখন মহিলায় কাম করিব। আমি ব্যাংকর পৰা পঁচিশ হাজার টকা দিব পঁচিশ হাজারের সাড়ে বারো হাজার ঘুরাই দিব না লাগে পঁয়ত্রিশ হাজার হাতত পালে বাকিখানি আপনাদের আর পঁয়ষট্টি হাজার ইনকাম করে লাখপতি হব লাগিব শদিয়াত মিশন বসুন্ধরার অধীনত ভূমিপত্তা বিতরণ করে মুখ্যমন্ত্রী জানি দিয়ে শদিয়া সংরক্ষিত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হব শদিয়ার বারো হাজার লোকে পাব ভূমিপত্তা खिलंजिया जी जनगोषी समूह भूमिपत्ता लाभ करमुठ पैंत हजार पर आज भूमिपत्ता लाभ कर বসুন্ধরা তিনির অধীনত এসমালি হয়ে থাকা মাটির পত্তা ব্যক্তিগত পত্তালে রূপান্তর করা হব বলে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ইয়ার ফলত মন্দির নামঘর স্কুলের মাটিরও প্রদান করা হব পত্তা পত্তার ব্যবস্থা করা হব দেবোত্তর মাটিরও যান মন্দির আছে নামঘর আছে স্কুল আছে কলেজ আছে যোনে যোনে মাটির পত্তাত নাই আমি মাটির পত্তা দি দিব উলাইছো নামঘর ফান্ড দিলে কয় মাটির কাগজ নাই মন্দির ফান্ড দিলে কয় মাটির কাগজ নাই এইবার ব্যক্তির লগতে অনুষ্ঠান বিলাক করো আমি মাটির পত্তা বিলাক এইবার করে দিব খুঁজিছো যাতে কোনো দিনে মাটি লৈ কাজিয়া পেশাল নালাগে পূর্বের পর চাহ বাগিচাত বসবাস করা সকল দিয়া হব ভূমিপত্তা বরপেটা বরদা মাজুলী সত্রর ভূমি বেল্ট এন্ড ব্লক করা হব বলে ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী কয় যে ইয়ার জড়িয়ে বহিরাগত শক্তি বেদখল করব সত্র ভূমি বরপেটা সত্র বটদ্রবা সত্র মাজুলীত মাধবদেব আমার শদিয়াত মাধবদেব জন্মস্থান মাজুলী এইবিল আমি নতুন বেল্ট এন্ড ব্লক করব খুঁজি যাতে কোনো কারণে বাহিরেরপরা আহি ভারতের বাহিরেরপরা যা মানুষে আহি মাতি বাড়ি শেষ করে দিলে আমার কেতিয়াও যাতে আমার মাতি চকু দিব উল্লেখ্য যে উজনি ভ্রমণত থাকা মুখ্যমন্ত্রী শদিয়া সমষ্টি কেবাটাও পানি যোগান আঁচনি উদ্বোধন করার মুি করে বত্রিশ কোটি টকিয়া অধীনত নির্মাণ করা পথ রীনা কাকতি গগৈ সহযোগ তিনচুকিয়ারপা উপাসন বড়া গোস্বামী রিপোর্ট নিউজ এটেন অসম নর্থ ইস্ট
এবার বিজেপির পাঁচ সাংসদে নাপাব দলীয় টিকট দলীয় টিকটর পর বঞ্চিত হব করিমগঞ্জর সাংসদ কৃপা মল্লা কৃপানাথ মল্লা বিজেপির পর টিকট নাপায় এবার শিলচর সাংসদ ডক্টর রাজদীপ রয় গুয়াহী সাংসদ কুইন উজাও এবার টিকট নাপাব ডিফুর সাংসদ হরেন সিং বেও নাপাব দলীয় টিকট টিকট নাপাব তেজপুরের সাংসদ পল্লব লোচন দাসে বিজেপির প্রথম লানি সার্ভে নাম নুঠিল এই পাঁচ সাংসদর বিজেপি অচিরে ঘোষণা করব প্রথম প্রার্থী তালিকা এশ ছয়সত্তর জনিয়ার প্রার্থী তালিকা থাকি পাঁচ প্রার্থীর নাম এবার বিজেপির পাঁচ সাংসদে নাপায় দলীয় টিকট দলীয় টিকটর পর এবার পাঁচগী সাংসদ বঞ্চিত হব করিমগঞ্জর সাংসদ কৃপানাথ মাল্লা বিজেপির পর টিকট নাপায় শিলচর সাংসদ ডক্টর রাজদীপ রায়ে সাংসদ কুইন উজাও নাপায় এবার টিকট গুয়াহীর পর ডিফুর সাংসদ হরেন সিং বিও নাপাব এবার দলীয় টিকট টিকট নাপাব তেজপুর সাংসদ পল্ল লোচন আছেও বিজেপির প্রথম লানি সার্ভেত এই পাঁচগী সাংসদর নাম এতালেক উঠা নাই আর বিজেপি অচিরে প্রথম প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করব এশ ছয়সত্তর জনিয়ার প্রার্থী তালিকা থাকি পাঁচগী প্রার্থীর নাম আর এই মুহূর্তে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমার ডেকা আছে নিউজ ডেস্কর পর পাঁচগী সাংসদ এবার বিজেপি টিকট নাপাব বিজু কি কি আছে আর খবর আপনার হাতত হয় এটা ডর খবর রাজনৈতিক ব্রিক ব্রেকিং এই মুহূর্তে আমি দর্শক ইতিমধ্যে জানা হয়েছে যে সিটিং পাঁচগী সাংসদে এই বলে টিকট লাভ নক আর সেই তথ্য ইতিমধ্যে দিল্লি তরফ দিল্লির তরফর পর আমার হাতত আছে আর এই মুহূর্তে কব বিচার যে পল্লব লোচন দাস তেজপুর লোকসভা সমষ্টির যী সাংসদ সিটিং সাংসদ সেইগারী টিকট এই বলে দু হাজার চৌবিশ লোকসভা প্রদান করা নহয় ঠিক একদরে বরাক ভ্যালি দুইটা সমষ্টি দুইগারী সিটিং এম পিকে এই বলে বিজেপির তরফর পর টিকেট প্রদান যে নক সেই খাটাং হয়েছে আর ভিতর আছে কৃপানাথ মাল্লা করিমগঞ্জ সমষ্টির সিটিং এম পি কৃপানাথ মাল্লাও এইবার টিকট লাভ নক ঠিক একদরে শিলচর সমষ্টির সিটিং এম পি লোকসভার মজিয়াত সততে তেও সরব ভূমিকা পালন করা ডাক্তর রাজদীপ রয় এইগারীকো এই বলে টিকট প্রদান করা নহয় অবশ্যই রাজদীপ রয়ের সমষ্টি তো এবার সংরক্ষিত হল এস সি এস সি সংরক্ষিত হওয়ার বাবে টিকট লাভ নক সমষ্টি হেরাইছে ঠিক একদরে পল্লব লোচন দাসের কথা যে কিন্তু এবার টিকট লাভ নক কিন্তু নিজে এই বলে টিক লোকসভা নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব বিচার নাই তার পরিবর্তে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকার রাজ্য সরকার সরকারখান অংশ হব বিচার আর পরবর্তী নির্বাচন বিধানসভার একটা সমষ্টিরপা নির্বাচন খেলি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকার অংশীদার হবর মন মনোনিবেশ করেছে আর সেই হিসাব সমষ্টি পুনর্নিধারণ হওয়ার পাছত এই শোণিতপুর সমষ্টি এই বলে আন এগারী প্রার্থী প্রক্ষেপ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে আমার হাতের তথ্য আছে এই সিটিং এম পি সকল আতরাই সাংসদ সকল আতরাই তাত কাক কাক দিয়া হব প্রাধান্য থাকি পে গণভিত্তি হয়তো চা হব বা নতুন প্রার্থী কেবার প্রক্ষেপ করার সম্ভাবনা থাকিব বিজু जरिए আর পাঁচগী এই সাংসদক টিকট প্রদান নকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আর যার ভিতর গুয়াহী ঐতিহাসিক এই লোকসভা সমষ্টিটির বর্তমানের সিটিং এম পি কুইন উজাক টিকট প্রদান করা নহব বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে আর তার সলনি এগারী নতুন মুখর প্রার্থীক এবার টিকট প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে আর অটোনোমাস যদি সমষ্টি আছে ডিফু আর হাফলং গিয়ে পেলে যদি ডিফু সমষ্টি আছে কার্বি আংলং আর উত্তর কাছার এই সমষ্টির দুটা সমষ্টি অটোনোমাস কাউন্সিলর এই সমষ্টিট এই বলে হরেন সিং বে আসিল সিটিং এম পি কিন্তু এবার টিকট প্রক্ষেপ প্রদান করা নহয় বিজেপি তরফর পর তার সলনি এগারী নতুন মুখক এবার টিকট দিব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে মুঠতে অচিরে বিজেপি তরফর পর প্রথম প্রার্থী তালিকা ওঠর সংখ্যক লোকসভাক লো পেলে প্রকাশ করব অতি শীঘ্রে আর তাত এই প্রথম যা তালিকা প্রকাশ করব ওয়ান সেভেন্টি সিক্সগী সর্ব 
সমগ্র দেশের ভিতর ওয়ান সেভেন্টি সিক্সগারী প্রার্থীর তালিকা থাকিব আর তার ভিতর পাঁচগারী সাংসদর পাঁচগারী প্রার্থীর নাম থাকার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে আর আজির দিন এই মুহূর্ত এই ডর খবর নিশ্চয় বিজয় ধন্যবাদ জানাইছো আপনার আর এনেদরে এটা প্রার্থী তালিকা প্রকাশ পাব এশ চৌসত্তর জনিয়া যত এই সকল প্রার্থী বা এই সকল সাংসদর নাম তাদের উঠা নাই প্রথম আনি সার্ভে করেছিল আর সার্ভে তেওঁলোকৰ নাম উঠা নাই যদি নতুন পাঁচটা মুখ হয়তো অতি অতি শীঘ্রে দেখা পাওয়া যাবেন আর এই প্রার্থী তালিকা অতি শীঘ্রে প্রকাশ করার সম্ভাবনা শুক্রবারে বিধানসভার মজিয়াত আন এক ইতিহাস রচনা হল বিরোধী তথা নির্দলীয় বিধায়কে অনা এক সংকল্প প্রস্তাবক ল সদনত ভোটিং করবল পরিস্থিতির সৃষ্টি হল শাসকীয় পক্ষের বিধায়কের উপস্থিতির সংখ্যা টাকরীয় হওয়া সত্ত্বেও সর্বশেষ উনচল্লিশ ত্রিশ ভোটত জয়ী হল শাসক পক্ষ নির্দলীয় বিধায়ক অখিল গগর এক সংকল্প প্রস্তাব কৃষিভূমি বারো মাহে সরকারে জলসিঞ্চনের ব্যবস্থা করব লাগে এই বিষয়ত বিধানসভার মজিয়াত সবল যুক্তি দাঙি ধরলে অখিল গগৈ রাজ্যখনের সকল কৃষিভূমিতে জলসিঞ্চনের ব্যবস্থা করে প্রাকৃতিক বরষুণের ওপর কৃষকসল নির্ভরতা নাইকিয়া করবল বছরটির সকল সময়তে খেতিপথারত খেতি করবরাকে রাজ্যখনের কৃষকসল প্রস্তুত করবল আর সকল সময়তে পথারত পানি যোগানোর ধরে বছরটির বারো মাহে খেতে করা রাজ্যরূপে গড়ি তুলবল বিধানসভা প্রস্তাব গ্রহণ করো আহক এই বিষয়ত বিরোধী এ আই ইউডিএফ এর বিধায়ক আমিনুল ইসলাম সিপিআইএম এর বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার আর কংগ্রেসর বিধায়ক জাকির হুসেন সিকদারেও সরকারক ব্যবস্থা লোব দাবি জানায় বিভাগীয় মন্ত্রী অশোক সিংহালে উত্তর দিয়ে এল আইএস আর এফআইএস এর উপর কাম ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে আনহাতে দ্বিতীয় পর্যায়ত ইতিমধ্যে তেইশ খন জলসিঞ্চন আসনি ভারত সরকার অনুমোদনের অপেক্ষাত আছে আক তৃতীয় পর্যায়ত ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলার পর ত্রিশ খন জলসিঞ্চন আসনির প্রস্তাব প্রস্তুতির বিভিন্ন পর্যায়ত আছে ইয়ার পাছতে অধ্যক্ষ সদনত অখিল গগৈক সংকল্প প্রস্তাব তো প্রত্যাহার করব নাকি বলে প্রশ্ন করে সংকল্প প্রস্তাব তো উঠাই লব না অখিল গগৈ ডরিয়া কিন্তু অখিল গগৈ সংকল্প প্রস্তাব তো প্রত্যাহার নক ভোটর দাবি জানায় অখিল গগৈ এই প্রস্তাবক বিরোধী কংগ্রেস এ আই ইউ ডিএফ আর সিপিআইএমে সমর্থন দিয়ে যার অধ্যক্ষ ভোটর ব্যবস্থা গ্রহণের দশ মিনিট সময় বিচারি সদন স্থগিত রাখে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব অখিল গগৈ অনা সংকল্প প্রস্তাবর সময় সদনত উপস্থিত নাছিল গরিষ্ঠ সংখ্যক শাসকীয় পক্ষের বিধায়ক আর মন্ত্রী যার বাবে বিপদত পড়ার দিক আগবাড়ে শাসকীয় পক্ষ কিন্তু সংসদীয় পরিক্রমা মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকার তৎপরতা কিছু সময়ের ভিতরতে সদনত উপস্থিত হয়হি একাংশ শাসকীয় পক্ষের বিধায়ক পুনের সদনের কার্যক্রমণিকা আরম্ভ করে অধ্যক্ষ সদনের নিয়ম অনুসরি ভোটিংয়ের ব্যবস্থা করে আরম্ভ করে অধ্যক্ষ নির্দেশ মর্মে প্রধান সচিব ইয়ার পাছতে বেলত বিতরণ করে বিধায়কসলের মাজত ইয়ার মাজতে বিরোধী পক্ষত হুইপ জারি করার কথা সদনত সদরি করে বিরোধী উপদলপতি রকিবুল হুসেইনে আমি এটা কব বিচার যে ইয়ার পিছত ইয়ার পিছত কোনে কোনে কি দিলে আমি চাবিম তো আমার হুইপ দিলে আমি ডিভিশন করলে মানে ইয়াত সিগনেচার দিছে মূর নাম তো থাকে মূর আপনার সিগনেচার থাকি গতি এই ক্ষেত্রে মানে চেক করবেন সেই কথা অধ্যক্ষ মহোদয় আপনার জানাই থাকে বেলত যুগে ভোট প্রদান করে শাসক বিরোধী পক্ষের বিধায়ক ভোটাধিকার সাব্যস্ত করে নিজ দলের চিফ হুইপর সন্মুখ বেলত প্রদর্শন করে বিধায়ক ভোট গ্রহণ পর্বর পাছতে বেলতপুর বিধানসভার প্রধান সচিব আর সচিবে গণনা করে শেষ অধ্যক্ষ ঘোষণা করে ফলাফল যখন সপক্ষে আছে কক হয় যখন বিপক্ষে আছে কক নহয় মই ভাবো নহয়র সপক্ষে নহয়র সপক্ষে নহয়র সপক্ষে সংকল্প প্রস্তাব তো নাকচ করা হল খেরেগা উপস্থিতির সংকল্প প্রস্তাবর ভোটত বিপদত পড়ার পর কথমপি রক্ষা পড়ে সরকারি পক্ষ সরকারি পক্ষ লয় কিছুদিন পূর্বে সমর্থন দিয়া কংগ্রেসী বিধায়ক কমলাক্ষদেব পূর্গায়স্থ আর বসন্ত দাসে কিন্তু দলীয় হুইপমতে বেলতত কার পক্ষত ভোট দিলে প্রদর্শন নকরিলে চিফ হুইপক 
কিন্তু নির্দলীয় বিধায়ক অখিল গগৈয়ে অনা সংকল্প প্রস্তাবত সদনের মজিয়াত বিরোধী কংগ্রেস এ আই ইউ ডি এফ আর সি পি আই এমর বিধায়ক একত্রিত হল শুক্রবার দিনত যিয়ে প্রায় হলথেকত পেলার উপক্রম হয়েছিল সরকারি পক্ষ কেমেরাত সঞ্জয় বরা আর অবিনাশের সহ বিজু কুমার ডেকার রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট কমলাখনি পুরকাছার বসন্ত দাসর বিরুদ্ধে এটা কঠোর হয়েছে কংগ্রেস দুই বিধায়ক পদ খারিজর বিধানসভার অধ্যক্ষ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে কমলাখনি পুরকাছার বসন্ত দাসে সমর্থন দিছিল বিজেপি সরকারক কমলাখনি পুরকাছ আর বসন্ত দাসর বিরুদ্ধে এটা কংগ্রেস কঠোর হয়ে পড়ছে যেহেতু দুইগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সাক্ষাৎ করেছিল বর্তমান সরকারখনক সমর্থন আগবাইছিল আর দুই বিধায়ক পদ খারিজর ইতিমধ্যে বিধানসভার অধ্যক্ষ লো এনে ধরনের পত্র প্রেরণ করা হয়েছে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শকা এনেদরে পত্র প্রেরণ করেছে আর পত্র আজ এনেদরে প্রদান করা পরিলক্ষিত হয়েছে বসন্ত দাস আর কমলাক্ষ দি পুরকাস্টর বিরুদ্ধে যে শোকজ নোটিস দিয়া হয়েছিল কারণ দরকার জাননিয়া দিয়া হয়েছিল কিন্তু সেই জাননির উত্তর নিদিলে যার ফলত এটা এনেদরে বিধায়ক পদ খারিজর অধ্যক্ষ লো পত্র প্রেরণ করেছে দেবব্রত শকা লুরিন জ্যোতি গগৈক গভীর আত্মবিশ্বাসী অখিল গগৈ ডিগড়ত লুরিনের জয় নিশ্চিত বলে দাবি করলে বিরোধী বিধায়কজনে সমিটি বিজেপির প্রার্থিত্বর দৌড়ত আছে কেন্দ্রমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনাল আর রামেশ্বর তেলি ডিগড়ত বিরোধী ঐক্যর প্রার্থী হব লুরিন জ্যোতি গগৈ লুরিন জ্যোতি গগৈ ডিগড়ত জয় নিশ্চিত দাবি শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈ ডিগড় আমি এবার জিকিম ডিগড় ডিগড় জিকিবর কারণে যান স্ট্রেটেজি করব লাগে আমি করে আসো আর ডিগড় আমি জিকিম আমি ভাবি সরকারে ভয় খাইছে বিজেপিয়ে ভয় খাইছে মোদী ধুমুহার প্রভাব নাই ডিগড়ত সেই সমিটিরপর অনায়াসে জয়ী হব বিরোধী ঐক্যর প্রার্থী লুরিনজ্যোতি গগৈ জোন আহে দেখা যাব ডিগড় এবার জিকিম এবার আনকি ট্রাইবেল মানুষ জনজাতির রাইজেও সর্বানন্দ সোনাল যদি আহেও জনজাতির রাইজেও কে আছে যে যখন মানুষ নিজের আসনখনকে রাখব নয় সমিটির বিজেপির চর্চাত থাকা দুই প্রার্থী ক্রমে বর্তমানের সাংসদ রামেশ্বর তেলি আর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনাল বিজেপির এই দুই প্রার্থীক ল কটাক্ষ বিধায়ক অখিল গগৈ রাজ্য শাসনের ক্ষমতা নথকা বাবে দিল্লিল উড়া মারিছে সোনাল মানে সর্বানন্দ সোনাল ডাইরেক্ট ট্রাইবেল মানুষ কে আছে সোনাল মানুষ কে আছে যে নিজের নিজের মুখ্যমন্ত্রী সিট তো বসাব নোলে ভোট দিব গতি এবার আমি ডিগড় জিকাত খাটাং আপনাদের চাই থাকো পিছে অখিল গগৈ এনে আত্মবিশ্বাসের বিপরীতে বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনের দাবি ডিগড়ত সারে তিন লাখ ভোটত জয়ী হব বিজেপি ডিগড় লোকসভা সমিত ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীজনে সাড়ে তিন লাখতক অধিক ভোটত জয়লাভ করল অবশ্যই সমিটিরপর যদি লুরিনজ্যোতি গগৈ কংগ্রেসের টিকটত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তেন্তে আরও অধিক ভোট হ্রাস হব বলে দাবি প্রশান্ত ফুকনের প্রশান্ত ফুকনের পরিসংখ্যা অনুসরি সাতষষ্টি শতাংশ ভোট হ্রাস পাব লুরিন জ্যোতির কংগ্রেসের ব্যানারত খেলিলে সিক্সটি সেভেন পার্সেন্ট কংগ্রেসের ভোট লুইন জ্যোতিলে না যায় কারণ কংগ্রেসক গালি পড়া যতিহাস লুইন জ্যোতিয়ে কংগ্রেসক যুক্ত গালি পড়া ইতিহাস এটাও ডিলিট করবা নাই কংগ্রেসের যখন প্রো কংগ্রেসই আছে বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনের এনে সমালোচনার সমান্তরালক ডিগড় লোকসভা সমিত লুরিনজ্যোতি গগৈর প্রার্থিত্বক ল কটাক্ষ সুশান্ত বরগোহাই লুরিনজ্যোতি গগৈ নির্বাচনী প্রচার চলায় থাকিব দিয়ক সময় সকল স্পষ্ট হব ডিগড় যাট এইবিল আসনত কোনো পধ্যেই বিরোধী কোনো এজন প্রার্থী জিকিবর সম্ভাবনা নাই লুরিনজ্যোতি গগৈ ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে সব আরম্ভ করবেন কিন্তু জিকার সম্ভাবনা তো নাই অবশ্য সমিটিরপর বিজেপির প্রার্থী কোন হব সেয়া এটাও স্পষ্ট হওয়া নাই বর্তমান সাংসদ রামেশ্বর তেলিকে পুনের টিকট দিয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তেলির কাম কাজত সন্তুষ্ট নহয় ডিগড়ের বহু সংখ্যক লোক বিশেষক শুক্রবার দিনত ডিগড় আর তিনচুকিয়া দুইখান জেলাতে দেখা গল তেলির বিরোধিতা রামেশ্বর তেলিক প্রার্থিত্ব প্রদান নকর আহ্বান জানাই বিকল্প প্রার্থীর দাবি তুলিলে টিংখাং সমিটির বগিচার চাহ শ্রমিকে আনহাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলির ভুয়া প্রতিশ্রুতি ক্ষুভিত চাহ জনজাতি ছাত্র সংগঠন রামেশ্বর তেলিক প্রার্থিত্ব প্রদান নকর সরকার আহ্বান জানাই শুক্রবার প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে ডিগবৈ চাহ জনজাতি ছাত্র সন্থাই যদি তেলি টিকটরপর বঞ্চিত হয় তেন্তে সুযোগ লবর সাজু ডিগড়ের বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন 
কিন্তু টিকটক লো আত্মবিশ্বাসী নোহা প্রশান্ত ফুকনে নিজের মনের ইচ্ছা এইদরে ব্যক্ত করলে যে প্রধানমন্ত্রী হওয়ারও মন আছে কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে হব পারিম নেকি বলে প্রশ্ন প্রশান্ত ফুকনের আমি তো গ্রাউন্ড ফ্লোর থাকা মানুষ এই টপ ফ্লোর সাত নম্বর ফ্লোরে চিন্তা করব চিন্তা করে সর্বানন্দ সোনালক দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য রামেশ্বর তেলি দিয়ক সব জুইশালত বহিলেহে কমাশালত বহিব পড়ে মানে এম এল এ হয়তো কালে সাংসদও হব বার কি ডর কথা ইচ্ছা থাকার নিচিনা না নয় ইচ্ছা তো প্রধানমন্ত্রী হবল আছে পড়িম জানো বলেন ভট্টাচার্যর সহযোগত নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট আর চলিত মাহর শেষ বিজেপি ঘোষণা করব এশটা লোকসভা সমষ্টির প্রার্থীর নাম বিজেপি নিজের দুর্বল বলে চিহ্নিত করা সমষ্টি সমূহ প্রথমেই ঘোষণা করব প্রার্থীর নাম সমগ্র দেশতে এশ ষাটিটা সমষ্টি চিনাক্ত করেছে বিজেপি নেতৃত্বয় উনত্রিশ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হবল নির্বাচনী কমিটির বৈঠক চূড়ান্ত হব প্রার্থীর নাম ফেব্রুয়ারী শেষত বিজেপি ঘোষণা করব এশ প্রার্থী অহা সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হব রাষ্ট্রীয় পরিষদের বৈঠক দুর্বল সমষ্টিত বিজেপি দিব প্রথম প্রার্থিত্ব অহা সপ্তাহের পর বিজেপি আরম্ভ করব লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী ঘোষণা ফেব্রুয়ারীর শেষত দুর্বল হিসাবে বিবেচিত হওয়া সমষ্টি সমূহ দিব প্রার্থী ইতিমধ্যে দেশের এশ ষাটিটা লোকসভা সমষ্টিত বিজেপির ভেটি দুর্বল বলে নিজা অনুসন্ধান তথ্য লাভ করেছে বিজেপি নেতৃত্বই ইয়ারে বহু সমষ্টিত এবারও জিকা নাই বিজেপি এটাও শক্তিশালী হওয়া নাই বিজেপির সাংগঠনিক স্থিতি এনে প্রেক্ষাপটতে এই দুর্বল সমষ্টিকেটাত আগতীয় প্রার্থী ঘোষণা করব খুঁজেছে শাসকীয় দলটুয়ে কেন কিছু মাস পূর্বে অনুষ্ঠিত হওয়া পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন এনে বহু দুর্বল সমষ্টিত আগতীয় প্রার্থী ঘোষণা করেছিল বিজেপিয়ে এনে করাত আশানুরূপ ফলাফল পাইছিল গেরুয়া দলটুয়ে পূর্বে নিজিকা বিধানসভা সমষ্টিত জয়ী হয়েছিল বিজেপি প্রার্থী এই ফর্মুলা প্রয়োগ করিয়ে লোকসভা নির্বাচনতো এশ ষাটিটা দুর্বল সমষ্টিত শীঘ্রে ঘোষণা করব প্রার্থী ইয়ার ভিতর অন্যতম রাজ্য কেখন হল উত্তর প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গ মহারাষ্ট্র আর তামিলনাডু এই কেখন রাজ্যের বহু লোকসভা সমষ্টিত দুহাজার উনৈশ সনের নির্বাচন পরাজয় বরণ করেছিল বিজেপি প্রার্থী সকলে এনে ধরনের এশ ষাটিটা সমষ্টিক লো এটা নির্বাচনী জয়ের রণকৌশল প্রস্তুত করেছে গেরুয়ার নেতৃত্বয় এশ ষাটিটা সমষ্টিত ব্যাপক প্রচার অভিযান অব্যাহত রাখিছে গণসংযোগ অভিযান উল্লেখ্য যে চলিত মাহর শেষের ফলে ঘোষণা হবল এশজনিয়া প্রার্থীর তালিকাত অন্তর্ভুক্ত হব কেবাজনো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নাম উনত্রিশ ফেব্রুয়ারী নির্বাচন কমিটির বৈঠক এই বৈঠকতে চূড়ান্ত হব এশজনিয়া প্রার্থী অবশ্যই পঞ্জাব আর অন্ধ্রপ্রদেশের প্রার্থী চূড়ান্ত করার ক্ষেত্র কিছু থমকি রয়েছে বিজেপি দুইখন রাজ্যত বিরোধীর প্রার্থী ঘোষণা লো অপেক্ষা করেছে বিজেপির নেতৃত্বয় দলটির শীর্ষ সূত্রে জানবলে দিয়া মতে মার্চর তৃতীয় সপ্তাহ ঘোষণা করব সমগ্র দেশের প্রার্থীর তালিকা আহিছে নির্বাচন বাড়িছে রাজনৈতিক ব্যস্ততা ইতিমধ্যে গুয়াহীত উপস্থিত হয়েছে মোদী নির্বাচনী প্রচার সময় ব্যবহার করা বাহন ব্যতিক্রম নহয় বদরুদ্দিন আজমল আজমলর বিশেষ বাহনক লো উৎসুকতা বাড়িছে রাইজ নির্বাচন সমাগত নির্বাচনী প্রেক্ষাপট ইতিমধ্যে সাজু হয়েছে আর নির্বাচনের প্রচারও লাখে লাখে বাড়ি অহা দেখা গেছে রাজনৈতিক দল সমূহ তার মধ্যে কেখনমান বিশেষ কৌতূহল সৃষ্টিকারী বাহনের কথা আপনার কবল বিচার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী প্রচারের এখন বিশেষ বাহন অলপতে গুজরাটের পরে গুয়াহীল অনা হয় সেই বাহনখন লো যথেষ্ট চর্চা হল সেই বাহনখন আসল প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী সভা যতই থাকিব সেই নির্বাচনী সভার সময়সাখ প্রধানমন্ত্রীর সেইখন বাহন থাকি বা প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী সভা যত যত হব সেই বাহনখন সেই গেরুয়া রঙের বাহনখন দেখা যাব এই বাহনখন বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে সাজু করে তুলিছে বাহনখন সুন্দরক সজায় পড়াই তোলা হয়েছে অত্যাধুনিক লাইট মোদীর ফটোরে সজা সেইখন বাহন যেতে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রচার করবলে আহিব তেতিয়া এইখন বাহন সেই জনসভাবর দেখা যাব 
বাহনখন সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে ঘুরিব কিন্তু এইবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেই বিশেষ বাহনখনের পিছত এইবার আপনার কবলে বিচার বদরদিন আজমলের এ আই ডি এফ প্রধানগীর এখন বিশেষ বাহনের কথা এখন বিশেষ বাহন লো সাজু হয়েছে বাবেও ইতিমধ্যে এখন বিশেষ বাহন বিশেষ ধরনের তৈরি করা হয়েছে আর সেই বাহনখন ব্যবহার করব নির্বাচনী প্রচারের সময়ছাত এটি আপনার ভালদরে দেখাবল বিচার আজমলের সাজু হওয়া এইখান বাহন গোয়ালপারার মাঝমজিয়া দেখা গেলে বাহনখন আর বাহনখন কেন্দ্র করে সৃষ্টি হল যথেষ্ট কৌতূহল পিছে এনেকা কি আছে এই বাহনখনের ভিতর বাহনখন নির্বাচনী প্রচারের সময়ত আজমলের থাকিব। বর্তমানেও ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির বাবে যি যি ঠাইল গেছে বদরদিন আজমল এই বাহনখনও গেছে আসলতে বাহনখন আজমলের বাবে সাজু করা হয়েছে একটা বিশেষ শৌচালয় যেহেতু নির্বাচনী সময়ত অধিকাংশ সময় আজমলে হয়তো সভা সমিতিয়ে ব্যস্ত থাকিব সেইভাবে এই এই বাহনখন নামাজর সময়ত সুবিধা নথকা অঞ্চলবর শৌচ প্রস্রাব করে হাত মুখ ধুই পবিত্র হব পড়াক সুবিধা সকলখিন করা হয়েছে যেহেতু আজমল এজন ধর্মীয় লোক আর সেয়েহে শরীর পবিত্র করে যাতে নামাজ পড়িব পারে বা রোজা রাখিব পারে তার বাবে এই বিশেষ বাহনখন ব্যবহৃত হব আর সেই অনুসরিয়ে বাহনখন পঁয়ত্রিশ লাখ টকিয়া এখন বাহন বাহনখনক লো আসলাম বহুতরের মাজত উৎসুকতাও সৃষ্টি হয়েছে যে বাহনখনের ভিতর আছে কি সে চাবল বহুত ইচ্ছা প্রকাশ করেছে আর বাহনখন বিশেষক বিভিন্ন অঞ্চল বাহনখন চাবলেও বহুজনে হেতা ওপরা লগাইছে যি নহক আসলতে এটা নির্বাচনী যি প্রচারের যাবর ব্যবস্থা সেয়া কিছু কিছু নতুনত্ব আছে আজিকালি নির্বাচনী প্রচারের সময়তে ভিআইপি ভি ভি আই পি সকলে ডর ডর বাহন কেয়ারভাবে ব্যবহার করা দেখা গেছে আর ইয়াতে শেহতিয়াক বদরদিন আজমলেও এখন তে বাহন নিজের সাজু করে তুলেছে চিকিৎসালয়ের ঘরলে আহি থাকোতে দুর্ঘটনার প্রতি হল নবজাতক আর মাতৃ মহানগরীর তেতেলিয়ার রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত চারিচকিয়া বাহনে মহতিয়ালে অটো দুর্ঘটনা আহত হয়েছে মুঠ চারিগী লোক শিবসাগর নামতীত নামদাং নৈত পড়িল এই চারিচকিয়া বাহনখন রাজ্য অব্যাহত আছে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার ঘটনা প্রথমে চাক এই ট্রাকখন গণেশগুড়ির উরণিয়া হেতুর ডিভাইডারত খুন্দা মারি কিদরে ক্ষতিগ্রস্ত করলে ডিভাইডারর পকিওয়াল এইবার এই দৃশ্য চাওক গাড়ি থাকিব লাগে কোত আর আছে কোত শিবসাগর জেলার নামদাং নদীর পিটনিত সুমাল এখন চারিচকিয়া লঘু বাহন এই দুর্ঘটনাত কথম্পি প্রাণ রক্ষা পড়িল চালকর নামতির নাজিরা দিকে গিয়ে থাকা অবস্থাত নিয়ন্ত্রণ হেরাই এইদরেই বাকরি পড়িল পিটনিত এইবার চাওক দুর্ঘটনার আন এটা দৃশ্য এখন স্কুটিত গিয়ে আছে তিনজন চেঙেলিয়া ছাত্র সেই সময়তেই পথের পার হয়েছে এগারী যানবাহন আরক্ষীর বিষয়া কিন্তু সন্মুখত আরক্ষী দেখিও বাহন নরখায় এইদরে মহতিয়াই রাজপথতেই পেলাই থাকে গল যানবাহন আরক্ষীর বিষয়াগীক দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করা স্থানীয় কেবাগীয় লোকে দৌড়ি গিয়ে এই উদন্ত মটর সাইকেল চালক কেজনক আটক করবলে সক্ষম হয় মরিয়নি আরক্ষী থানার সন্মুখতে ঘটিল এই ঘটনা ধৃত আটাইকেগী ছাত্র মরিয়নি মহাবিদ্যালয়ের ইফালে রাজ্য ট্রাকর অন্যতম কারণ হয়ে পড়ছে একাংশ ডাম্পার চালক বৃহস্পতিবারের দিনটোতে ডাম্পারর খুন্দাত রাজ্য পৃথকে পৃথকে মৃত্যু খাবতি লিছিল তিনজন গৈ লোকে ডাম্পারর মালিক আর চালক দানবীয় চরিত্রের পরিবর্তে মানবীয় চরিত্র লো ডাম্পার চলাবল হাত জোর করে কাতর আহ্বান জানালে পরিবহন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য সেই ডাম্পারব ইমান দ্রুত গতি চলে কোনো কন্ট্রোল নাই একো নাই তো এই ক্ষেত্র আমি আগত অনুরোধ করছি আমি একবারে করজোরে নিবেদন করি ড্রাম্পারের মালিক সকল ড্রাম্পারের ড্রাইভার সকল বা সব গাড়ির ড্রাইভার বা মালিক সকল যে আপনাদের নিয়ন্ত্রিত গতিত গাড়িটি চলায় নিউজ ডেস্ক নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট